நேயர்களே வணக்கம் வள்ளுவர் மிக அழகாக சொல்லுவார் உருவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்து என்று மிகப்பெரிய தேரினுடைய அச்சாணி மிகச் சிறியது ஆனால் அதனுடைய செயல் பெரியது அதுபோலத்தான் ஒருவருடைய உருவத்தை பார்த்து நாம் எடை போடுதல் என்பது மிக தவறான ஒரு தீர்வுக்கு சென்று கொண்டு விடும் அதை மனதிலே வைத்து ஒரு நிகழ்வை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு வங்கியில் நீண்ட வரிசையில் ஒரு பெண்மணி பெண்மணி என்று சொல்வதை விட மூதாட்டி எண்பது வயதை கடந்தவர் அவர் வங்கிக்கு வந்ததே பெரிய விஷயம் இப்பொழுது கவுண்டரில் உள்ள பெண்மணியிடம் தன்னுடைய செக்கை நீட்டுகிறார் ஐநூறு ரூபாய் வேண்டும் என்கிறார் ஐநூறு ரூபாயா இதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கு நேரம் இல்லை ஐந்தாயிரம் வரை நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு கொண்டு எடுக்க வேண்டுமே ஒழிய இங்கே கேட்க வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் நகருங்கள் பின்னால் எவ்வளவோ பேர் காத்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த வயதை கூட மதிக்காமல் அவருடைய தள்ளாமையை கூட கவனிக்காமல் அந்த வங்கி பெண்மணி பதிலளிக்கிறார் உடனே எவ்வளவு ரூபாய் எடுக்க முடியும் என்று கேட்கிறார் பாட்டி இல்லை என்னுடைய கணக்கில் உள்ள அத்துணை ரூபாயையும் நீங்கள் கொடுங்கள் என்று மீண்டும் ஒரு காசோலையை எழுதி அவரிடம் நீட்டுகிறார் இப்பொழுது வங்கி பெண்மணி பார்க்கிறார் அதிர்ந்து போகிறார் தலையிலே கையை வைத்து கொண்டு ஒரு நிமிடம் அப்படியே உட்கார்ந்து விடுகிறார் மீண்டும் அந்த பாட்டியிடம் சொல்லுகிறார் பாட்டி உங்கள் கணக்கில் மூன்று கோடியே ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் இருக்கிறது இன்றையனுடைய சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு எங்களுடைய வங்கியில் அவ்வளவு பணம் இல்லை நாளைக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் வர முடியுமா மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி மிக பணிவாக அவ்வளவு பெரிய தொகையை வைத்திருக்கிறாரே வங்கிக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு நல்ல வருமானத்தை தரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் என்று சொல்வார்களே அதனால் பாட்டியிடம் இப்பொழுது அவர் பேசும் விதமே மாறிவிட்டது உடனே பாட்டி தளரவில்லை வயதுதான் தளர்ந்தது மனம் தளரவில்லை பாட்டி சொல்லுகிறார் சரி இன்றைக்கு எடுப்பதானால் எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும் இரண்டு லட்சம் வரை தரலாம் வங்கி பெண்மணியினுடைய பதில் உடனே ஒரு காசோலை எழுதுகிறார் இரண்டு லட்சத்திற்கு இரண்டு லட்சத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் இந்த இடத்தில்தான் கதையின் போக்கை அல்லது நிகழ்வின் போக்கை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பெற்றுக்கொண்ட இரண்டு லட்சத்தில் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை எடுத்து பையிலே பத்திரப்படுத்தி கொண்டு மன்னிக்கவும் ஐநூறு ரூபாய் தனக்கு தேவையல்லவா ஐநூறு ரூபாயை பத்திரப்படுத்தி கொண்டு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை மீண்டும் அந்த வங்கியில் பணிபுரியும் பெண்மணியிடம் கொடுத்து இதை டெபாசிட் செய்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு தேவையான ஐநூறை எடுத்து கொண்டேன் என்கிறார் இவ்வளவுதான் இந்த நிகழ்வு அந்த வங்கியில் பணிபுரியும் பெண்மணி வாயடைத்து உட்கார்ந்து கொள்கிறார் பாட்டியினுடைய தளராமை தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்ட அழகான தன்மை அதை இந்த இடத்திலே கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் பல நேரங்களில் ஒருவருடைய உருவத்தை பார்த்து தவறாக எடை போட்டு விடுகிறோம் அவர் ஐநூறு ரூபாய் பெருமானமானவரா எவ்வளவு பெரிய தொகையை வங்கியிலே டெபாட்ஸ் டெபாசிட் செய்து வைத்து இருக்கிறார் அல்லவா அது மட்டுமல்ல ஒருவரை மதிக்கும் பாங்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வு கற்றுக் கொடுக்கிறது அதனால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் கூட உங்களுடைய உரிமைக்காக உங்களுடைய செயல்பாட்டிற்காக நீங்கள் எதையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அதற்காக சண்டையிடுதல் என்பதல்ல நம்முடைய சட்ட திட்டங்களினுடைய அடிப்படையிலே நம்முடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ளக்கூடிய தன்மை மிகவும் முக்கியம் என்பதை இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது அல்லவா ஆக ஒரு அட்டை படத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு புத்தகத்தை கணிக்கக்கூடாது அதுபோலத்தான் இதுவும் சட்டங்கள் தளர்த்தப்படாதவையாக இருந்தாலும் நாம் மனிதர்கள் சில சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து போக வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் சூழ்நிலைகளை அனுசரியுங்கள் நன்றி